ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கோயம்புத்தூர் மீன் குழம்பு இதுக்காக நான் வந்து மீன் வந்து ஒரு முக்கால் கிலோ அளவுக்கு எடுத்துருக்குறேன் தேங்காய் வந்து இந்த பவுலில் ஒரு முக்கால் பவுலில் எடுத்துருக்குறேன் தக்காளி வந்து மீடியம் சைஸ் நாலு சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு இருபது எடுத்துக்கோங்க பூண்டு வந்து இது மாதிரி ஒரு பத்து பன்னெண்டு பல் எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் வந்து தாளிக்கிறதுக்காக நான் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் ஒரு ப அஞ்சாவது வெங்காயம் கருவேப்பில் சீரகம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேன் மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் தனியா தூள் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்குறேன் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்குறேன் புளி வந்து ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு தாளிக்கிறதுக்காக கடுகு வெந்தயம் தேவையான அளவு உப்பு எண்ணெய் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஊற்றிக்கோங்க இந்த மசாலாவெல்லாம் வதக்கணும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இதுலேயே நம்ம சீரகம் மிளகு போட்டுக்கலாம் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சோடனே இது கூடவே பூண்டு பூண்டு பாதி அளவுக்கு வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே நம்ம சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இது கூடவே தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து ஒரு அரை மூடி அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன் தக்காளி வந்து இது நாலு எடுத்துருக்குறேன் இதில் ஒரு ரெண்டு தக்காளி அளவுக்கு போட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு தக்காளி அளவுக்கு வச்சிடலாம் நம்ம தாலி கிண்டி போட்டுக்கலாம் தக்காளி வதங்குற அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலாவை நாம் ஆற வச்சு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இன்னொரு மண் பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு குழம்பு தாளிச்சிக்கலாம் சட்டி சூடாகட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம மசாலாவெல்லாம் அரைச்சிக்கலாம் சட்டி சூடாகிடுச்சு எண்ணெய் வந்து இது கொஞ்சம் அதிகமாகவே விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம மசாலாவில் எண்ணெயிலே வதக்கணும் இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வெந்தயம் போடணும் அதுக்கு முன்னாடி போட்டுற வேண்டாம் கடுகு பொறிஞ்சிச்சு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம வெட்டி வச்சுக்க சின்ன வெங்காயம் கருப்பு இப்போ வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு செவந்துருச்சு இது கூடவே நம்ம மீதி வச்சுருக்கிற தக்காளி சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுக்கலாம் உப்பு நம்ம வந்து வதக்கிறதே போட்டுருக்கோம் அதனால அளவாக போட்டுட்டு தேவையான அப்புறம் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ மசாலா பொடி ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் தனியா தூள் மஞ்சள் தூள் ஃபஸ்ட்டு போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க ஸ்லிம்மில் வச்சுட்டு கலந்துக்கோங்க இல்லைனா கரிஞ்சு போயிடும் அடுத்தது வந்து மிளகாத்தூளும் காஷ்மீரி சில்லி பவுடரும் போட்டுக்கிறேன் இந்த மிளகாத்தூளெல்லாம் எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு குழம்பு வந்து பார்க்கறது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு புளி சேர்த்துக்கலாம் புளி கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பாருங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு புளியெல்லாம் போட்டுட்டு குழம்பு வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டு உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா போதும் உங்களுக்கு தண்ணி வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து இந்த அளவுக்கு ஊற்றுறேன் மீன் போடும்போது உங்களுக்கு லைட்டாக தண்ணி போடும் அதனால் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்ம எல்லாமே வதக்கினதுனால அந்த புளியோட பச்சை வாசனை மட்டும் போனால் போதும் அப்புறம் மீன் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் 
ஃபர்ஸ்ட் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு மீன் சேர்த்துக்கலாம் மீன் எல்லாம் போட்டு நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு அமுக்கி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு மீன் வெந்தோடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ மீன் போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நமக்கு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருக்கு மீன் வெந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ சுவையான கோயம்புத்தூர் மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் இதை எந்த மீனில் வேணாலும் பண்ணலாம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்